Hej och välkommen tillbaka. Det är jag som är Nick Agrian. Jag ska ja, försöka hjälpa er och förstå avståndsformen. Eh, den går i matematik 2a, matematik 2b, 2b c vux och matematik 2c. Så alla allihopa har den här. Ni gör exakt likadant till och med i det här avsnittet då. Eh, oh, avståndsformel. Det har någonting att göra med Pythagoras sats. Det ska visa lite senare. Pythagoras sats som ni har märkt kanske redan om vi har en... Oj, kanske det är bättre att jag tar en rättvinklig triangel. Så har vi A där och B där och C där. Så har vi A uppe till 2 plus B uppe till 2 är lika med C uppe till 2. Saknar du någonting bevis av den här så gå tillbaka gärna i Pythagoras sats i mina genomgångar. Läser du matte 2c så har du det inte inklusiv i er kurs nu då. Kanske ni har gjort det redan i matte 1c, det vet inte jag därför att jag har inte undervisat matte 1c än. Men jag ska göra äh, genomgångar på dem också för nästa års elever. Trots att jag har inte dem. Men jag ska göra det ändå. Eh, så att, eh, så om du vill lä lära dig lite om bevis om uh, Pythagoras sats så gå tillbaka. Det är avsnitt att Pythagoras sats då. Um, här, vi har exempel här, exempel två stor där. Men det här är första exemplet egentligen som ni ser där. Men jag vill inte gå igenom det, vet ni redan hur man gör. Eh, jag är mer intresserad på den här. Så om vi beräknar avståndet mellan punkterna. A. 2, negativ 1. Så här är det punkten. Och sen har vi negativ 4 och 3. Där är punkten. Alltså om vi ska infoga ett linje där. Hoppas att jag får ett linje där. Har jag fått. Så. Hoppas att ni ser den. Om ni ser inte den så jag formaterar så att det blir synlig. Jag gör till blå. Så. Då har jag där eh, linjen. Eh, om man tittar på att om jag ska göra ett, ett linje så. Den här. Så räknar jag 1, 2, 3, 4. Så får jag 4 där. Sen tar jag en linje där också. Så räknar jag 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och det är det 6. Då har jag en rättvinklig triangel. Då kan jag räkna den med Pythagoras sats. Så att AC, det här är A. Och det med C. Kallar jag det för x än så länge. Så om jag ska byta bara till ljus blå kanske. Så har jag x upp till 2 är lika med 6 upp till 2. Och där är det med 4 upp till 2. Så har jag x upp till 2 är lika med 36. Plus 16. Vad får vi då? x upp till 2 är lika med 40, 52. Ruten ur av den, ruten ur av den. Så har vi x är lika med ruten ur 52. Eller ungefär. Min räknare säger. Vi ska bara räkna en gång till. 36 plus 16. Hej. 36 plus 16. Så har vi 52. Ruten ur 52 har vi. 7,2. Ungefär 7,2. Eh, men det är lite krångligt att göra den här hela tiden. Så vi kan göra något annat istället. Så om vi kan göra så här. X upp till 2 är lika med. Om vi kan göra så här. Skillnaden mellan Y. Så har vi. Mellan Y. Här är det 
vad får vi här? C är negativ 4 och 3. Så har vi, och i A är vi 2 och negativ 1. Så vi tar skillnaden mellan I, så har vi, börjar med A, negativ 1 minus 3 i kvadrat. Där är också min 4 då. Och där är det med, eh, vad heter den? Skillnaden mellan x så får jag x nu då. Jag börjar med a. 2 minus negativ 4 i kvadrat. Så får jag också x upp till 2. Är lika med eh, negativ... Nej, förlåt. Om jag tar roten ur direkt av båda. Så har jag x är roten ur av den här. Negativ 4 i kvadrat. Och där är med 6 i kvadrat. Som är exakt samma som vi har fått innan. Så att avståndsformel nu. Formel. Lider så här d plötsligt det. Därför att på engelska distance. Är lika med roten ur. Skillnaden mellan x. Det spelar ingen roll vilken, vilken är det. Det går bra så här. Skillnaden mellan i. Alltså i2 minus i1. I kvadrat. Spelar ingen roll om ni får negativ. Det blir exakt samma svar sen. Därför ni ska göra kvadrat ändå. Och sen vi skillnaden mellan x. Eller vill ni inte göra att d kommer först, äh, i kommer först, ja det ändrar ni. x kommer först. Och sen y sub 2 minus y sub 1. Vilket som funkar. Det spelar ingen roll. Ska vi titta några exempel. Här är den nu då. Eh, är den. Um, vad heter den då? Är den uh, formell. Alltså det är mellan två punkter med koordinaterna x1 och y1 och x2 y2 är d som ni ser det. Ska vi titta några exempel. Eh, Trängels hön är. Jag ska kolla om jag kan hitta en annan penna. Så. Eh, 3 och 4. 3 och 4. Där är vi. Nej, ni ser inte det. Blå. Där vi blå först. Så. Sen B och 9. 9 och 2. 9 och 2. Där. Och sen 11 och 8. Oj, kära någon. Här 11 och 8. Någonstans här. Där ser ni, hoppas jag. Och nu kan jag få gul. Där. Där är gul. Så. Så att om jag sätter in dem tillsammans. Vissa triangel är rättvinklig och likbent. Så det betyder att den och den är lika. Och den här är 90 grader. Så. Så att vi ska räkna först eh, om vi kallar den för A, vi kallar den för B och vi kallar den för C. Och jag kallar den här för mm, jag kallar den här för litet B, litet A och litet C. Okej. Okay. Så om jag räknar avstånd av A, det litet A, den här nu då, B, C. Så tar jag skillnaden av X, mina X, vad är det? B, C. Alltså B, C, mina X är 9 minus 11 i kvadrat. Och där har jag det med. Mina y, alltså 2 minus 8 i kvadrat. Så har jag ruten ur av 
Vad blir det? Eh, 4. Det blir negativ 2 i kvadrat. Det är 4. Negativ 6. Negativ 6 i kvadrat. Eh, 36. Som är 40. Roten ur 40. Eh, då har vi D av C. Hoppas jag att vi får samma svar. D av C är AB. Så A och B. Deras X är 9 minus 3. I kvadrat. Och där är det med 2 minus 4. I kvadrat. Så får vi ruten ur av 6. 36. 9 minus 3 är 6 och på ytterligare 2 är 36. Och sen negativ 2 på ytterligare 2 är 4. Som är ruten ur 40. Då har vi likadant nu då. Och det är bara B nu. nu då har vi provat att berätta att det är likadant. Det vill säga. Är lika med DC. De är lika. Eller om ni vill använda AB. Nej, förlåt. Vad blir det? BC är lika med AB. Där har vi. Rätt vinklig ska vi berätta nu. Men vi måste ha först AC som är B. Det är ruten ur. Skillnaden mellan x först. A. C. 11. Minus 3. I kvadrat. Och där är det med. 8. Minus 4. I kvadrat. Pausar jag lite. X för AB. Nej, AC. Förlåt. AC. Så 11. Minus 3, det är bra. Och sen 8 minus 4, bra. Så har vi 11 minus 3, det är 8. Så ruten ur 8 är 64, äh, 8 är 64. Och sen har vi 4, 16. Då har vi ruten ur, vad blir det? 70, 80. Mm. Så att eh, AC i kvadrat skulle vara lika med Nej, det kan jag göra så här istället För att bevisa att den är kvadrat så har vi B i kvadrat är lika med A i kvadrat plus C i kvadrat B är hypotenusen just nu den här gången. Så har vi eh, 80. Ruten ur 80 i kvadrat. Är lika med. Ruten ur 40 i kvadrat. Plus 40 i kvadrat. Ruten ur 40 i kvadrat. Så har vi 80. Är lika med. 40 plus 40. Som är 80. Så de är lika. Så det vill säga, det är också en likbjörn. Nej, äh, rätt vinklig triangel. Att räkna äh, med avståndsformel är inte så svårt. Men de kan komplicera frågorna. Det är den som blir svårare att hantera. Så lycka till. Hoppas jag att ni fick lite. Så att ni kan stoppa för att fortsätta. Lycka till!